হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু এনএসসি আমাদের আজকের ভিডিওর আলোচ্য বিষয় হচ্ছে সালো সংশ্লেষণ জীববিজ্ঞান এসএসসি সিলেবাসের চতুর্থ অধ্যায়ে চ্যাপ্টারটি খুবই ইম্পর্টেন্ট আমাদের এই যে এসএসসি পরীক্ষার জন্য তবে এই টপিকটা আমরা ম্যাক্সিমাম দেখা যায় স্টুডেন্টরা কি করি এটা স্কিপ করে যাই কেন এটা স্কিপ করে যাই কারণ আমাদের কাছে এটা হয়তো কঠিন মনে হয় এই জন্য আমরা জিনিসটা স্কিপ করে যাই তো আমি তোমাদেরকে চেষ্টা করব আজকে যতটুকু সহজ করে পারি এবং সংক্ষেপে এই টপিকটা বোঝানোর জন্য তো সালা সংশ্লেষণ শুরু করার আগে আমরা এটা নামটাকে একটু হালকা ভেঙে দেখি কি আসে সালক সংশ্লেষণকে আমরা যদি সন্ধি বিচ্ছেদের মতন ভাঙি তখন তার নামটা কি আসে স যোগ আলোক যোগ সংশ্লেষণ স যোগ আলোক যোগ সংশ্লেষণ স মানে হচ্ছে আমরা বুঝি যে নিজে আলোক মানে তো আমরা বুঝি আলো এবং সংশ্লেষণ মানে হচ্ছে কোনো কিছু তৈরি করা তো স আলোক সংশ্লেষণ মানে কি আসতেছে মানে নিজে নিজে আলো দিয়ে কোনো কিছু তৈরি করাকে আমরা বুঝতেছি স আলোক সংশ্লেষণ অথবা সালোক সংশ্লেষণ আচ্ছা তাহলে অবশ্যই উদ্ভিদ নিজে নিজে কিছু তৈরি করবে এবং আমরা জানি উদ্ভিদ নিজে নিজে খাদ্য তৈরি করে এবং উদ্ভিদের খাদ্যটা কি খাদ্য সেটা হচ্ছে গ্লুকোজ যার সংকেত সি সিক্স এইচ টুয়েলভ ও সিক্স আমরা যদি পুরা বিক্রিয়াটা একসাথে লিখি তখন এটা দাঁড়ায় সিক্স সিও টু প্লাস টুয়েলভ এইচ টু ও আলো বাই ক্লোরোফিল সি সিক্স এইচ টুয়েলভ ও সিক্স প্লাস সিক্স এইচ টু প্লাস সিক্স ও টু এটা হয় আমাদের টোটাল বিক্রিয়াটা এখন এখান থেকে তোমাদের মানে প্রবলেম হয় কি আমরা সংজ্ঞাটা কীভাবে সাজায় লিখবো বা অনেকে তিন লাইন চার লাইনের বড় একটা সংজ্ঞা মুখস্থ করে তোমার যদি তুমি এই জাস্ট এই বিক্রিয়াটা মনে রাখো এই বিক্রিয়াটা থেকে কিন্তু অনেক কিছু ডেসক্রাইব করা সম্ভব শালক সংশ্লেষণের সংজ্ঞা বলো তুমি শ্বসনের সংজ্ঞা শ্বসনের বিক্রিয়া বলো এমনকি শালক সংশ্লেষণের জন্য দুটো ইম্পর্টেন্ট অবজেক্টিভ অত্যাবশ্যক উপাদান কোনটা উপজাত দ্রব্য কোনগুলো এগুলো সবগুলো আমাদের এই একটা ইকুয়েশন দিয়ে কিন্তু মনে রাখা সম্ভব আমরা ফার্স্টে দেখি কিভাবে শালো সংশ্লেষণের সংজ্ঞাটা আমরা মনে রাখব দেখো এটার মধ্যে কি কি তোমার লাগতেছে মাস্ট কার্বন ডাই অক্সাইড পানি আলো ক্লোরোফিল তুমি এগুলোকে গুছায় একটু বলো তুমি কি তৈরি করবা মেইনলি এটা তৈরি করবা তো একটু গুছায় দেখো তুমি কিভাবে বলা যায় জিনিসটাকে আমরা বলতে পারি না এভাবে যে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং পানির সাহায্যে আলো এবং ক্লোরোফিলের উপস্থিতিতে উদ্ভিদ যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তার সরকরাজিত খাবার তৈরি করে তাকে শালো সংশ্লেষণ বলে এই সংজ্ঞা লিখলে তোমার কোনো টিচার তোমার খাতার মধ্যে কাটতে পারবে না কেন কারণ তুমি হয়তো তোমার হুবহু বইয়ের মতন ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড বলো নাই কিন্তু তুমি কিন্তু টোটালি কথার একটা লজিক্যাল কথা বলছো এখানে কিন্তু কোনো ইলজিক্যাল কথা দেওয়া নাই না বলতে পারো যে ভাইয়া যে এটা তো আপনি বানায় বললেন কোথেকে বললেন না বানানোর কোনো কিছু এখানে নেই আমরা জাস্ট যা দেখতেছি ইকুয়েশনের মধ্যে সেটাই ডেট বলতেছি তা আবার বলি কি লিখছি না কি বলছিলাম আমরা কার্বন ডাই অক্সাইড এবং পানির সাহায্যে আলো এবং ক্লোরোফিলের উপস্থিতিতে উদ্ভিদ যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তার শর্করা জাতীয় খাবার প্রস্তুত করে তাকে বলি আমরা শালক সংশ্লেষণ আশা করি ইজিলি তোমরা এই সংজ্ঞাটা মুখস্থ করতে পারবে এবং যদি কোনো পরীক্ষায় আসে তখন তোমরা এই সংজ্ঞাটাই দিতে পারবা আচ্ছা এখন এই শালক সংশ্লেষণ থেকে অনেক কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট অবজেক্টিভ আসে এবং আমরা এই জিনিসটার ক্ষেত্রে অনেক সময় গুলাই ফেলি যে আমার অত্যাবশ্যকীয় অপদা উপাদান কোনটা উপজাত দ্রব্য হিসেবে কোনটা আচ্ছা আমাদের মেইন কনসার্নের বিষয় কোনটা এখানে আমরা কি মেইনলি চাইছিলাম এখানে তৈরি করতে আমরা মেইনলি চাইছিলাম এখানে গ্লুকোজ তৈরি করতে এই গ্লুকোজটা আমার এই বিক্রিয়াটার মধ্যে কি বলতো প্রধান উপাদান অথবা প্রধান উৎপাদ তুমি যেটাই বলো বলতে পারো দুটাই কিন্তু যখন আমি বিক্রিয়া করে গ্লুকোজটা তৈরি করছি দেখো সাথে সাথে কিন্তু গ্লুকোজের সাথে আরও এক্সট্রা কিছু জিনিস এখানে উৎপন্ন হয়েছে পানি এবং অক্সিজেন প্রধান উপাদান ছাড়া এক্সট্রা যে উপাদানগুলো আলাদা করে তৈরি হয়েছে এদেরকে আমরা একসাথে কি বলবো উপজাত দ্রব্য হিসেবে এদেরকে আমরা সংজ্ঞায়িত করব এবং দেখো এই বিক্রিয়াটা হওয়ার জন্য আমি মেইনলি প্রধান কি কি জিনিস নিছিলাম কার্বন ডাই অক্সাইড পানি আলো এবং ক্লোরোফিল যাদের ছাড়া কিন্তু আমার এই বিক্রিয়াটা করা সম্ভব হইতো না তো যে উপাদানগুলো আমার এই বিক্রিয়ার মধ্যে অবশ্যই লাগছে তাদেরকে আমি বলবো কি ধরনের উপাদান অত্যাবশ্যকীয় উপাদান অত্যাবশ্যকীয় উপাদান নামটা এ কারণেই কারণ এখানে যে কোনো একজনের যদি অনুপস্থিতি থাকে তাহলে কিন্তু তোমার এই বিক্রিয়াটা সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না আলো 
ক্লোরোফিল কার্বন ডাই অক্সাইড এবং পানি এদের যে কোনো একজনের অনুপস্থিতি কিন্তু আমার বিক্রিয়াটা করা সম্ভব হবে না তাই এজন্য এরা হচ্ছে কি আমার অত্যাবশ্যক উপাদান গ্লুকোজ হচ্ছে আমার প্রধান উপাদান এবং পানি এবং অক্সিজেন হচ্ছে আমার এখানে কি উপজাত দ্রব্য এখন আমরা একটু একটা মজার জিনিস দেখি দেখো এই সংজ্ঞাটা থেকে এই এই ইকুয়েশনটা থেকে কিন্তু আমরা কিসের ইকুয়েশন শোষণের ইকুয়েশনটা খুব ইজিলি বার করতে পারি একটু খেয়াল করো আমরা জাস্ট প্রবাহ দুটো কেটে দিলাম আলো এবং ক্লোরোফিল এদিকে দেখো বারো অনু পানি আর এদিকে ছয় অনু পানি আমরা কি চাইলে এই পাশ থেকে ছয় অনু পানি কেটে দিই আর এই পাশ থেকে আমরা বারোর জায়গায় সিক্স এস টু লিখে দিই দুই পাশ থেকে আমরা কাটাকাটি করে ফেললাম এবং এই যে প্রভাবগুলো আছে আমরা প্রভাবগুলো মুছে দিলাম এখন জাস্ট যদি আমি কি চেঞ্জ করে দিই এটা ডিরেকশনটা যদি এদিকে চেঞ্জ করে দিই তাহলে এটাই হচ্ছে আমার কিসের বিক্রিয়া শোষণের বিক্রিয়া বা আমরা বিক্রিয়াটাকে নিচে একটু সুন্দরভাবে লিখি দেখি কি আসে সি সিক্স এস টুয়েল ও সিক্স প্লাস সিক্স ও টু ইজিক্যাল টু সিক্স ইও টু প্লাস সিক্স এস টু এবং আমরা জানি যে শোষণ প্রক্রিয়া কী উৎপন্ন হয় প্রধানত শক্তি উৎপন্ন হয় তো এই পাশের সাথে আমরা কি লিখে দিব একটা শক্তি লিখে দিব এই বিক্রিয়াটাই হচ্ছে আমার কিসের বিক্রিয়া শোষণের বিক্রিয়া তবে এটা কোন শোষণ সবার শোষণ কোনটা সবার শোষণ কোনটা অবার শোষণ এটা আমরা শোষণের জন্য আমরা আরেকটা ভিডিও আপলোড করব ওইটার মাধ্যমে আমরা জানতে পারব আচ্ছা তো আমরা আবার টপিকে ফিরে আসি শালক সংশ্লেষণের ক্ষেত্রে তো শালক সংশ্লেষণের ক্ষেত্রে এখন পর্যায়টা আমরা কিভাবে শুরু করব যেহেতু তার নামই হচ্ছে কি বলতো শালক সংশ্লেষণ তাহলে অবশ্যই সেখানে আলো লাগবে এটার নিশ্চয়ই কোনো গুরুত্ব আছে তো এটার উপর ডিপেন্ড করে মেনলি শালক সংশ্লেষণটাকে দুইটা ভাগে ভাগ করা হয় একটা ভাগে নামই হচ্ছে তোমার আলোক নির্ভর পর্যায় এবং আরেকটা ভাগের নামই হচ্ছে আলোক নিরপেক্ষ পর্যায় তোমরা নাম দেখেই বুঝতে পারতেস কোনটার কি ইম্পর্টেন্স আলোক নিরপেক্ষ আলোক নির্ভর হচ্ছে সেটাই যেটার মধ্যে অবশ্যই আমার আলো দরকার পড়বে এবং আলোক নিরপেক্ষের মধ্যে আলো না হলেও চলবে বিক্রিয়াটা এখন আলোক নির্ভর পর্যায়টা পড়ার আগে আমরা জাস্ট দুইটা বিক্রিয়ার নাম শিখে আসি তোমরা হয়তো অনেকেই কেমিস্ট্রির মধ্যে বিক্রিয়াগুলো নাম দেখছো যে কোনো বিক্রিয়ার মধ্যে যদি কার্বন বাদ দেওয়া হয় তখন সেই বিক্রিয়াটার নাম হয়ে যায় হচ্ছে ডিকার্বক্সিলেশন বিক্রিয়া আবার কার্বন যুক্ত করলে সেটা নাম আসে আমার কার্বক্সিলেশন বিক্রিয়া একইভাবে আমরা বায়োলজির মধ্যেও যদি কোনো বিক্রিয়ার মধ্যে অজৈব ফসফেট যুক্ত করি অজৈব ফসফেট পিআই দিয়ে কেন ইন্ডিকেট করা হলো তোমরা হয়তো খেয়াল আছে ফিজিক্সের মধ্যে তোমরা ইকে মানে পড়ছিল হচ্ছে গতি শক্তি এবং ইপি মানে পড়ছিল বিভক শক্তি আমরা ই দিয়ে মেনলি বুঝাই এটা হচ্ছে একটা শক্তি কি ধরনের শক্তি বোঝার জন্য আমরা নিচে ছোট ছোট করে কে ইউজ করি তেমনি একইভাবে আমরা পিআই পি দিয়ে মেনলি বুঝাই এটা হচ্ছে একটা ফসফেট কি ধরনের ফসফেট ইনঅর্গানিক ফসফেট বোঝানোর জন্য আমরা নিচে আই লিখি আচ্ছা সে যেটাই হোক যদি কোনো বিক্রিয়ার মধ্যে ইনঅর্গানিক ফসফেট যুক্ত করা হয় তখন সেই বিক্রিয়াটার নাম হয় কি তোমার ফসফোরাইলেশন বিক্রিয়া ফসফেট যুক্ত করা হচ্ছে সেজন্য এই বিক্রিয়াটার নাম হচ্ছে ফসফোরাইলেশন বিক্রিয়া তাহলে একইভাবে যদি ফসফেট বিয়োগ যায় বা বাদ যায় তখন বিক্রিয়াটার নাম কি ডিফসফোরাইলেশন বিক্রিয়া আবার যদি কোনো বিক্রিয়াটার মধ্যে আমরা নাম হয়তো জানি গ্লুকোজের বিক্রিয়া শোষণের বিক্রিয়ার মধ্যেও দেখব আমরা জিনিসটা লাইসিস লাইসিস ওয়ার্ডটার মানে হচ্ছে কোনো কিছু ভাঙা তাহলে আবার আরেকটা বিক্রিয়া আমরা পাবো নামগুলো কেন বসে আমরা এই আলোক নির্ভর বিক্রিয়ার মধ্যে ঢুকলেই দেখতে পারবো যে কি কি প্রয়োগ আছে এটা এখন তুমি ধরো এই ফসফোরাইলেশন বিক্রিয়াটা করবা এই বিক্রিয়াটা তুমি আলোর উপস্থিতিতে করবা যদি বিক্রিয়াটা আলোর উপস্থিতিতে হয় তখন নামটা ঠিকই থাকে ফসফোরাইলেশন শুধু তার সামনে আলো উপস্থিত আছে দেখে তার নামটা যুক্ত হয়ে কি হয়ে যায় বলতো ফটো ফসফোরাইলেশন আবার তুমি কোনো কিছু ভাঙবা বিক্রিয়াটার নাম হবে লাইসিস বিক্রিয়া যদি তুমি আলোর উপস্থিতিতে বিক্রিয়াটা সম্পন্ন করো তখন নামটা হয়ে যাবে ফটো লাইসিস বিক্রিয়া তাহলে আমরা এখন দেখি আলোক নির্ভর পর্যায়ের মধ্যে কি কি বিক্রিয়া আছে আলোক নির্ভর পর্যায়ে যেহেতু তাহলে অবশ্যই এখানে কিসের প্রয়োজন আছে আলোর প্রয়োজন আছে এবং দেখো আমি বলছিলাম আলোক নির্ভর পর্যায়ের মধ্যে দুইটা বিক্রিয়া হয় যেহেতু আলোক নির্ভর পর্যায়ে তাহলে অবশ্যই এখানে আলো লাগবে এই জন্য বিক্রিয়াগুলোর নামের আগে আমি কি লিখে দিছি ফটো লিখে দিছি কারণ আলো উপস্থিত থাকলে সেখানে আমরা কি ইউজ করি ফটো ওয়ার্ডটা ইউজ করি প্রথম বিক্রিয়াটা আলোক নির্ভর পর্যায়ে ফটো ফসফোরাইলেশন একটু আগে আমরা যে বিক্রিয়াটার কথা বললাম সেই বিক্রিয়াটি হচ্ছে আলোক নির্ভর পর্যায়ে প্রথম বিক্রিয়া ফটো ফসফোরাইলেশন এই বিক্রিয়াটার মধ্যে এডিপি এবং 
एक इनअर्गानिक फसफेट दुटा जुक्त हुए एकत्रे कीसे परिणत है ए टी पी ते परिणत है और ए बिकेटर मध्य अवश्य क्य लागे प्रभाव हिसाब से आलो ए क्लोरोफिल जेहेतु ये बिक्रियाटार मध्य तुम्हारे कि होते से एक अजैव फसफेट जुक्त हो बिक्रिया नाम हे बिक्रिया तुम्हारे एक फसफोरलेशन बिक्रिया जेहेतु ये अवश्य आलो लागते से यह बिक्रिया हे फटो फसफोरलेशन बिक्रिया एन पर बिक्रिया देखी बिक्रियाटार नाम हे फटो लाइस बिक्रिया जानी लाइस मान हे कि भांगा एवं जेहेतु फटोलाइस आसे यटार मान हे आलोर उपस्थिति को भांगब ए बिक्रियाटार मध्य मेनलि का भांगा है पानी के भांगा है दुई अनुपानी के भेगे एखे चार्ट एच प्लस आयन एवं अक्सिजें ए चार्ट इलेक्ट्रन ये उत्पन्न कर जेहेतु तो ये पानी के भांगते तुम ये हाइड्रोलाइस फटो हाइड्रोलाइस बोलते पर अथवा शुद्ध फटोलाइस हिसाब से बोलते पर बिक्रियाटार नाम हे कि तुम भांगते देखे लाइस बिक्रिया और बिक्रिया कीसर उपस्थित तो है आलोर उपस्थित तो है देखे नाम हे फटोलाइस बिक्रिया आर एक ही भाव एखे इनअर्गानिक फसफेट जुक्त करते नाम हमारे की बिक्रिया तुम फसफोरलेशन बिक्रिया आलोर उपस्थित तो हे देखे बिक्रियाटार नाम हमें फटो फसफोरलेशन बिक्रिया होते से हमारे आलोक निर्भर पर्या शालो संश्लेषण एरपर हमारे आस कि तुम्हार आलोक निरपेक्ष पर्या पर्यर जो आलोर प्रयोजन नहीं आलोर अनुपस्थित तो यह बिक्रिया हार सम्भव तब एम ना जो आलो थे बिक्रिया चलो ना ये पर्यायर मध्य तुम्हार तीन टा चक्र आ एक हे सी थ्री चक्र एक सी फोर चक्र और एक तुम्हारे बे नाम दी से क्रेसुलेसियन एसिड विपाक जेटार आदो को जगह एन पर्त तो पाई नहीं तो ये तो तुम्हारा उच्चतर श्रेणी उठले बाटा जो हायर स्टाडी करवा तक हम ये पाइते पर तब तुम्हारे जो आसे जो आलोक निरपेक्ष पर्या कत प्रकार तुम्हारा अवश्य तीन प्रकार दीबा जेहतु तुम्हारे बर मध्य उल्लेख आसे क्योंकि इंटारे बर मध्य क्रेसुलेसियन एसिड विपाक कथा उल्लेख करना है तो हमारा जिनटे जो दाते चले आसि सी थ्री चक्र और सी फोर चक्र सी थी चक्र आएटा नाम हे कलभिन चक्र और सी फोर चक्र आएटा नाम हे हेचोस्लैक चक्र तुम्हारा बुझते ही पड़ते सो कैन को नाम कि कारण हे सीथी चक्र आविष्कार कर कलभिन और वो आविष्कार कर हेचो स्लैक नामक दो जन विज्ञानी एन कथा हे कैन ओटार नाम सी थ्री चक्र और कैन ओटार नाम हे सी फोर चक्र सी दिए मेनले बुझा से कार्बन ए थ्री दिए बुझा से हे कार्बनर संख्या कार्बन संख्या इन्हें तीन ये कैलभिन चक्र बिक्रिया बिक्रिया क्योंकि एक सींगल बिक्रिया ना अनेकगुल्ला बिक्रिया समि हे बिक्रिया देखा जाए ये बिक्रियाटार मध्य प्रथम जे पदार्थ तैरि है प्रथम जी स्थायी पदार्थ तैरि है तर नाम हे थ्री फसफोग्लिसारिक एसिड थ्री फसफोग्लिसारिक एसिड जार मध्य तुम्हार कार्बन संख्या हे तीन जे कारण तर नाम हे कलभिन चक्र सी थ्री चक्र आर सी फोर चक्र जेटा यटारो प्रथम उपादान हे अक्सलो एसिटिक एसिड जार मध्य कार्बन संख्या हे कटा तुम्हार चार्ट जे कारण ये बिक्रियाटार नाम हे हमारे तुम्हार सी फोर चक्र तेल यही गलो हमारे शाल संश्लेषण बिक्रियार मध्य आलोक निर्भर पर्या और आलोक निरपेक्ष पर्यागू एन तुम्हारे शाल संश्लेषण बोलो श्सन बोलो जो टपिक थे धापगुल जे रखम इम्पर्टेंट एर थे तुम्हार कम बसि इम्पर्टेंट बो समान इम्पर्टेंट बो इम्पर्टेंट हो यार गुरुत्व एर प्रभावगूला एगू खूब ही खूब इम्पर्टेंट हमें खूब भलोक ये जिसगला पढ़ते हैं कारण देखा जाए अनेक समय अबजेक्टिवर मध्य प्रभावगूला दिए दीते अथवा तुम्हार गुरुत्व चले आसते ग नम्बर घ नम्बर क्वेश्चन मध्य ये हमारे परिणत हो तो प्रभावक मध्य अब जो हमें चले आसब तक आप देख अब कयर प्रभावक आसे दुधर प्रभावक आसे एक हे बाह्यिक प्रभावक और एक हे अभ्यंतरीण प्रभावक अभी जिसगल मुखे बोलते तुम्हारा शुने नाओ आशा करी जिस सहज मन हो एक बैठे पड़ने बाह्यिक प्रभावक मान हे एक गाचर निजे बड़ी मध्य जेटा नाई से बर को ग्रहण करते बर शालेशन बिक्रियार मध्य प्रभाव फिलते से से बाह्यिक प्रभावक अभ्यंतरीण प्रभावक हे सेटाई जे जिन शाल संश्लेषण के प्रभावित करते गाचर निजे देहर मध्य आसे तो तुम फार्स्टे चिंता करो आलो गाचर निजे तो क्यों नए आलो नए से बहरे जीतु ग्रहण करते हमारे बाह्यिक प्रभावक 
এবং আলোর আমরা জানি আলো একটা তরঙ্গ তার একটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আছে সে চারশো থেকে চারশো আশি ন্যানোমিটার এবং ছশো আশি ন্যানোমিটার এই আলোর মধ্যে তোমার কি হয় সারাশ্বাস বিক্রিয়াটা ভালো হয় তারপর বাহ্যিক প্রভাবকের মধ্যে আরও আসে হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড কার্বন ডাইঅক্সাইড যেহেতু এটা একটা বিক্রিয়কের মধ্যে ছিল বিক্রিয়কের মধ্যে ছিল তাহলে অবশ্যই কার্বন ডাইঅক্সাইড যদি বেশি হয় তাহলে আমার কি বেশি হবে তোমার সালসেশনের হার বেশি হবে কার্বন ডাইঅক্সাইডের মান সেম যদি বেশি হয় তাহলে সালসেশনের মান বেশি হবে কিন্তু কোনো কিছু খুব যদি বেশি হয়ে যায় তখন কিন্তু প্রবলেম এই যে কার্বন ডাইঅক্সাইড যদি অতিরিক্ত বেশি হয়ে যায় তখন সেটা পানির সাথে বিক্রিয়া করে এইচ টু সিও থ্রি বা কার্বনিক অ্যাসিড তৈরি করে ফেলে যেটাতে টিসুর অম্লত্ব বৃদ্ধি পায় এবং তখন আবার কি হয়ে যায় সালসেশনের মান কমে যায় তাহলে আমরা এটা বলতে পারি যে কার্বন ডাইঅক্সাইড যদি বাড়ে সালসেশন বাড়বে তবে খুব বেশি যদি বেড়ে যায় তখন সালসেশনের মান কি হয়ে যাবে তোমার কমে যাবে তারপর আর কি আছে আমার প্রভাবকের মধ্যে তাপমাত্রা এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা প্রভাবক সাধারণত দেখা যায় সালসেশন হচ্ছে বাইশ থেকে পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার মধ্যে খুব ভালো হয়ে থাকে এই জন্য এটাকে বলা হয় সালসেশনের অপটিমাম তাপমাত্রা এরপর আরও আছে কি তোমার বাহ্যিক প্রভাবকের মধ্যে পানি পানিও যেহেতু একটা কি তোমার প্রভাবক তাহলে বিক্রিয়কের মধ্যে ছিল সেহেতু পানিও বেশি থাকলে তোমার কি হবে সালসেশনের হার বেশি হবে আর ছিল আমাদের অক্সিজেন হ্যাঁ এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস আমরা যদি সালসেশন বিক্রিয়াটার দিকে আবার খেয়াল করি আগে আমরা যা লিখছিলাম তখন দেখছিলাম যে অক্সিজেনটা ছিল কোথায় মধ্যে আমার উৎপাদের মধ্যে উৎপাদের মধ্যে যে জিনিসটা থাকবে এটা যদি আমার পরিমাণ বেশি হয় তখন তার সালসেশনের হার কি হয়ে যাবে তোমার কমে যাবে তুমি ইজিলি মনে রাখবা সালসেশন বিক্রিয়ার মধ্যে বিক্রিয়কের মধ্যে যেগুলো ছিল এগুলো বাড়লে সালসেশনের হার বাড়বে আর উৎপাদের মধ্যে যেটা ছিল সেটা যদি বাড়ে তাহলে সালসেশনের হার কমে যাবে সেম এটা শোষণের ক্ষেত্রে যেরকম সালসেশনের ক্ষেত্রে আমার একই রকম জিনিসটা আচ্ছা এরপর আসে আমার কি আরও অভ্যন্তরীণ প্রভাব কিছুগুলো এক নাম্বারই ক্লোরোফিল ক্লোরোফিল অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট তারপর হচ্ছে পাতার বয়সের সংখ্যা সাধারণত আমরাও নর্মালি যেটা দেখি বাচ্চারা অথবা বৃদ্ধ মানুষ কেউ কিন্তু বেশি একটা কাজ করতে পারে না কিন্তু যারা মোটামুটি মিডেল এজের তারা খুব বেশি কাজ করতে পারে একইভাবে সালো সংশ্লেষণ কী হয় তোমার নর্মাল বা মধ্যবয়সে যে পাতাগুলো আছে এগুলোর মধ্যে তোমার বেশি হয় এরপর হচ্ছে শর্করা পরিমাণ তুমি চিন্তা করো তোমার বাসায় প্রচুর খাদ্য মজুদ আছে তোমার কি এখন আর কোনো এক্সট্রা করে খাদ্য বানানো দরকার অনেক খাদ্য তো তোমার আসে শর্করা পরিমাণ যদি গাছের মধ্যে বেশি থাকে তখন কি হয় তোমার খাবারের সালসেশনের পরিমাণটা আস্তে আস্তে কমে যায় এরপর আরও বিভিন্ন ধরনের জিনিস যেমন অ্যানজাইম এই যে বিক্রিয়াগুলো হইতেছে আমি বলছিলাম যে ক্যালভিন চক্র বলো তুমি হ্যাচোস ল্যাক চক্র বলো এগুলো প্রত্যেকটা বিক্রিয়ায় কিন্তু একটা সিঙ্গেল বিক্রিয়া নেয় একটা চক্র মানে কিন্তু এখানে অনেকগুলো বিক্রিয়ার সমষ্টি তো ওই বিক্রিয়াগুলোর মধ্যে দেখা যায় বিভিন্ন ধরনের অ্যানজাইম প্রয়োজন পড়ে তো এই অ্যানজাইমগুলো যদি না থাকে তখন আমাদের কি হওয়া সম্ভব না তোমার সালসেশন প্রক্রিয়া হওয়া সম্ভব না তো তোমাদের সালসেশন টপিকটা থেকে আসার মতন কোয়েশ্চেন হচ্ছে এগুলো আমি যা যা বললাম এখন পর্যন্ত তোমরা এখান থেকে মেইনলি সালসেশনের সংজ্ঞা বিক্রিয়াগুলা এবং হচ্ছে পর্যায় শেষ পর্যন্ত গুরুত্ব এবং প্রভোগ এই কয়েকটা টপিক ভালো করে অবশ্যই পড়বা এবং যদি এই টপিকটা বুঝতে কোনো সমস্যা হয় তাহলে অবশ্যই ভিডিওর নিচে কমেন্ট করে আমাকে জানাবা এবং যদি ভিডিও ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই এটা আমাদের লাইক এবং লাইক করবা এবং চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবা ওকে থ্যাংক ইউ